তুই এসে কাজের কাজ তো অবশ্যই হলো ফাঁকার মধ্যে মোটামুটি ঘুরতে পারলাম আর রকি এগুলো করতে পারলো দেখুন একটু আমি ওড়াবো একটু আমি ওড়াবো একটু আমি ওড়াবো আমাদের কাজ কমপ্লিট এখন রিটার্ন করব আমরা বাড়ির দিকে না যেখানে আমরা যাওয়ার কথা আমাদের ওখানটাই রিটার্ন করব একটু পেট্রোল পাম্পে তেল ভরি নিচ্ছি মাইলেজটা হয়তো একটু কম দিচ্ছে বাইকে নাকি ঠিকঠাকই দিচ্ছে বুঝতে পারছি না কারণ আমাদের হিসাব মতো কালকে তিনশো ছাব্বিশ টাকা তেল ভরিয়েছিলাম যেটা একশো দশ কিলোমিটার মোটামুটি একশো চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার হিসাব করেছিলাম আমরা চলে আসব তো সেই হিসাবে দেখলাম একশো দশ কিলোমিটারের মধ্যে মোটামুটি তেল রিজার্ভে চলে গেছে তো এখন আমাদের আবার তেল ভরাতে হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন টাকার মতো তেল ভরাচ্ছি আমরা দেখি পেট্রোল পাম্প থেকে পিট স্টপ নিয়ে এখানে আবার আপনাদের ডাইরেক্ট নিয়ে যাব পাঁশকুড়া ফ্লাওয়ার ভ্যালিতে চলুন रेस्टुरेंट দুটো বাজে তো খিদে পাচ্ছে বসু খেতে তো হবেই খাওয়ার পর দেখি দেউলটি যাওয়া যায় নাকি লাঞ্চ আমাদের এসে গেছে আমার একই ডায়লগ বলবো সেই দেখি লাঞ্চে কি কি দিচ্ছে দেখি রুই মাছ আছে আর কি মাছ বললো রুই মাছ বললো আর ভোলা মাছ বললো पटल भजा पापड़ पति ले कतला ভোলা মাছও আছে রুই মাছও আছে রুই মাছ দেবে আমাদের মুখ পাল ভাব আপনি যদি ভেবে থাকেন যে উল্টো পাল্টা মশলা দেওয়া আছে বা একটু ডিচ আছে একদমই না একদম হোমমেড খাবার পুরোপুরি হোমমেড খাবার লাঞ্চ করার জন্য যারা হাইওয়েতে ট্রাভেল করে থাকেন 
আরামসে এসে বিদায় লাঞ্চটা করতে পারেন এখান থেকে কারণ মশলাপাতি ঝাল বেশি কিছু নেই তো হেলথ ইস্যু কিছু হবে না এখানে খেলে আশা করি এখনো পর্যন্ত খাচ্ছি যা হিসেবে মনে হচ্ছে নামটা মনে রাখবেন হয়তো ছোট ধাবাটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার বলুন নিট অ্যান্ড ক্লিন বলুন রেস্টুরেন্টটাও নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে পুরো একদম যেরকম এক একটা হয় রাস্তার ধারে ধাবা দেখলাম আস্তে আস্তে যে এতটাই নোংরা অগোছালো ধাবাগুলো যে গন্ধ বেরোচ্ছে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ফালা ফালা নিচে বিচে রাখা মাটিতে গিয়ে মানে ওখানে দেখেই ভক্তি আছে খাবার এই দাওয়াটা এসে মোটামুটি দেখলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার সুস্বাদু খাবার তার সাথে মশলা দারুণ রিচ না একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রাভেলার যারা আছে তাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই খাবার নামটা মনে রাখবেন মাতার রেস্টুরেন্ট জায়গাটা পাঁশকুড়ার দেহাতিতে দেহাটি মেদিনীপুরের আগে দেহাটি পরে পাঁশকুড়ার আগে পাঁশকুড়ার আগে দেহাটি পাঁশকুড়ার আগে আর দেউলটির পরে পাঁশকুড়ার দেউলটির মাঝখানে দেহাটি বলে একটা জায়গা পরে সেখানে মাতার রেস্টুরেন্ট হাতে ব্যথা করছে লোকাল মাছি না এটা তোরটা কি ভোলা মাছ নাকি ঠিক আছে তো দাদা আমরা যাই এখন আসি আবার পর আসবো রাস্তাটা আছে এই রাস্তাটার নাম শরৎ রোড ঠিক আছে শরৎ বোস রোড ভাববেন না টালিগঞ্জের এই রাস্তাটার নাম শরৎ রোড দেউলটি শরৎ রোড মনে রাখবেন এখান থেকে লেফট নিতে হবে বাদিক নিতে হবে Take the next 
right, then turn left. Take the next right, then turn left. So this is one take it up. খুবই দুঃখের বিষয় বন্ধ আছে আজকে বন্ধ যাই না কবে কবে খোলা থাকে ঠিক যাই না আমরা এই দিকটা যেহেতু কাজে এসছিলাম তাই জন্য একটা ভিজিট দিয়ে গেলাম সংসারে যারা শুধু দিলে কিন্তু পেলে না কিছুই যারা দুর্বল উৎপীড়িত মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের চলে কখন হিসাব নিল না নিজের পরে দুঃখময় এগুলো সব শরৎচন্দ্রের যে বিখ্যাত যে গল্পগুলো আছে গল্পগুলো সাহিত্য মালা যেগুলো তার কিছু উল্লেখ্য এটা শরৎচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির উল্টো দিকে যেটা আছে এটা এই ঘাটটা ওটাই দেখাচ্ছি হ্যাঁ কখন খুলবে আবার আচ্ছা এটা খুলবে কখন গো কবে কবে কটার থেকে খোলে এটা কটা সকালে কটায় খুলে ও এখন বন্ধ পুরো ও আচ্ছা তিন মাস খোলা ছিল আচ্ছা আপনাদের ভেতরে হয়তো নিয়ে যেতে পারছি না এখান থেকে বাইরে দিয়ে যতটা দেখানো যায় দেখে নিন পাশে কি কার বাড়ি যাই না ভগবান যেন ফসলদের গান চলছে একবিংশ শতকে আমরা আছি উনি ছিলেন আঠেরোশো শতকের মানুষ তো একটু তো চেঞ্জ হবেই অবশ্যই কিন্তু যাই হোক ওনার বাড়িটা যে আছে গঠনটা এখনো আছে গঠনটার ধাস এখনো একই মেনটেন করা হয় দেখে বোঝা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে মেনটেন করা হয় ঠিকঠাক এই বাড়িটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন এই বাড়িটার নাম ছিল শরৎচন্দ্র কুঠির এখন এই বাড়িটি গভর্নমেন্টের জিম্মায় এখন এই বাড়িটির নতুন নামকরণ শরৎ স্মৃতি মন্দির এই বাড়িটি শরৎবাবু প্রায় বারো বছর ধরে তৈরি করেছিলেন গোপাল দাস নামক এক লোকাল ওয়ার্কার এই বাড়িটি ওনারা তৈরি করে দিয়েছিলেন সাল ছিল উনিশশো তেইশ নাইনটিন সেভেন্টি এইটের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্লাডসের সময় এই বাড়িটির অনেক তারপর থেকেই ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এই বাড়িটির জিম্মা নিয়ে নেয় পিকনিক স্পট আছে এটা এটা বাদিক দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের চারিদিকে ওনার বাড়ির চারিপাশে পরিভ্রমণ করিয়ে এটা হলো পিছনের গেটটা এটা ওখানটা সমাধি হ্যাঁ সুন্দর বাড়িটারে এখনো অবিকল পুরো বাড়িটা শুধু সিমেন্টগুলো ওপরের সিমেন্টগুলো যেগুলো আছে ওগুলোই চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু ধাঁচ এখন একই এত সুন্দর ধাঁচ মানে আগেকার দিনে নস্টালজিক করে দেয় বাড়িগুলো দেখলে বাড়িটা দেখেই আমার এখন মনে আসছে যে পুরনো যে গল্পগুলো লিখত গল্পগুলো শুনেই মনে হতো যে বাড়িটার ধাঁচটা এটা পিছনে বাঁশ বাগান ওনার বাড়ির এটা হচ্ছে ওনার সমাধি উপন্যাস সম্রাট ডক্টর শরৎচন্দ্র এখানে তিনজনের সমাধি আছে একজন হলে হিরণময় দেবী আর একজন হলে উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের সমাধি আর আরেকজনের সমাধি হলো স্বামী বেদানন্দ স্বামী বেদানন্দ ছিলেন ওনার ভাই আমি ঠিক ক্লিয়ার না উনি নিজের ভাই ছিলেন নাকি ওনাকে শরৎবাবু ভাই হিসেবে গণ্য করতেন আর হিরণময় দেবী হলেন ওনার স্ত্রী
ওখানে আবার কিছু আছে জানিস তো আরেকটা ও ওটা নদীর ধার ওটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পিছনের দিকে একটা রাস্তা গেছে ওখানটাও ভিড় আছে দেখি ওখানটা কিসের ভিড় এতটা দেখি ও ওখানটা কিছুটা আছে ওখানটা আর একটা অন্য রকমের পরিবেশ পুরো এখানটা না হ্যাঁ আমার মামার বাড়ি যেরকম পরিবেশ ছিল আগে ওরকমই কিন্তু এখন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে ওখানটা সেই ডায়মন্ড হারবার সিরাকোল নিজের মতো হেঁটে যাচ্ছি এটা যেটা দেখতে যাচ্ছি মেনলি রূপনারায়ণ নদীটা দেখতে যাচ্ছি শরৎচন্দ্রের ঘরটা তো বন্ধ ওখানে পিছন দিয়ে একটু এক্সপ্লোর করার জন্য আসলাম দেখার জন্য এখানে হম না ওদের সাইড দিয়ে দেখছি পাচিলটা জানি ওদিক দিয়ে যাবো হ্যাঁ ওদিক দিয়ে যাবো পাচিলটা ভেঙে গেছে ওখান দিন হ্যাঁ যাওয়া যাবে ওই তো ওখান থেকে তোমরা ভাই কোথা গেছো ভাই তোমরা কোথাকার ও এলাকারই না খুব সুন্দর মানে আমি এদের ঘুরিয়ে মোটা আগে তুলি ওরা 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 এটা হচ্ছে রূপনারায়ণ নদী এর ওপর থেকে আমরা এলাম ওখানটা ওই দিকটা যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানটা কোলাঘাট ব্রিজ ওখান থেকে গেছে আর ওই পাটটা আছে আপনার শেরে পাঞ্জাব তারপর আপনার ওই যাই হোক আর আরেকটু ওদিকে গেলে আপনার পাশকুড়া তো এসে কাজের কাজ তো অবশ্যই হলো ফাঁকার মধ্যে মোটামুটি ঘুরতে পারলাম আর রকি এগুলো করতে পারলো দেখুন একটু আমি ওড়াবো একটু আমি ওড়াবো একটু আমি ওড়াবো বাচ্চাটাই ওড়ালো
সানি এটাকে কি ঘুরি বলে সানি আচ্ছা তাই ঠিক আছে কিন্তু এই ভিডিও আমরা একটা হচ্ছে তোর কনফিউজ করি এই দুটো ভাই হচ্ছে তোর ঘুরি ঘুরিয়েছে ও শুধু হচ্ছে ধরি ধর টানছে এই যে জায়গাটা দেখছেন নদীর ধারে এই জায়গাটা থার্ড সালা এখানে পিকনিক স্পট এটা একত্রিশ তারিখ এক তারিখ অব্দি পিকনিক এখানে হয়েছিল এখানে কাগজ ফাগজ প্লাস্টিকগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন আপনারা যে এখানে এসে মানুষরা কি হুলুস্তুল করে তো কোভিডের একটুখানি বেড়ে যাওয়ার জন্য এখানটা স্পটটা বন্ধ করে দেওয়া হয় আর এরকম করলে কেই বা আসতে দেবে বলুন যাচ্ছে তাই যাচ্ছে তাই পিকনিকের নামে মারদাঙ্গা হাঙ্গামা পুরো তো এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব অনেকটা ঘোরাঘুরি হয়ে গেল হাইকিং অনেকটা হলো হাফই গেছি অনেকটা খাওয়া দাওয়ার পর এতটা হাঁটা প্রায় কম করে দু কিলোমিটার হাঁটলাম ভেতরের দিকে কিন্তু ভাল লাগছে ব্যাপারটা ব্যাপারটা ভাল লাগছে বেশ ফ্রেশ এয়ারে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে শহরের বাইরে গেলে একটু হাওয়া বদল দরকার স্বাস্থ্যের জন্য মনের জন্য এইসব সিনসিনারি এগুলো নস্টালজিক করে দিচ্ছে আমার মামার বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে দেখে এগুলো তুমি কি এখানে মেনটেন করো গাছ ফাছ নিয়ে যেতে হবে তো এখানে আমাদের ব্লগটা এখানেই শেষ করব এবার বাড়ি যাবার পালা আমাদের আশা করি ভিডিওটা কোনো কাজে আসবে আপনাদের যদি কাজে এসে থাকে ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা একটু প্লিজ কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবার আপনাদের সাবস্ক্রাইবটা পেলে লাইক কমেন্ট এগুলো পেলেই আমি মোটিভেশনটা পাবো ভিডিওগুলো বানানোর যদি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইবটা না পাই নেক্সট ভিডিওগুলো কীভাবে বানাই বলুন ততক্ষণের জন্য আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন জায়গায় নতুন ইনফরমেশান নিয়ে ততক্ষণ এস ডি টিভি প্রোডাকশনের থেকে শুভজিৎ দাস আপনাদের বলছে সব্বাকে সায়নারা সাশ্রীয়কাল